regular ga teeskune videos gaane 360 degrees video gaane chaala difference untundi normal video flat ga different different formats lo untayi mp4 mmov ila different formats lo untayi kada 360 degrees video entire surrounding ante 360 degrees lo manaku adi capture chesi అది వేరే ఫార్మేట్ లో లైక్ ఎన్ఎస్వి ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి అండ్ ఈ వీడియోని చూడాలంటే మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ విఆర్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా అంటే మనం హెడ్ ఎలా తిప్పితే ఆ వ్యూ లో మనకి తెలుస్తూ ఉంటది అలా కాకుండా మనం రోజు చూసేటువంటి టీవీ స్క్రీన్స్ గానీ మొబైల్ స్క్రీన్స్ లో గానీ ఆ వీడియోని చూడాలంటే ఎలా మరి అలాంటి వీడియోని ఎడిట్ చేయాలంటే ఎలా సో అన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్ ఈ వీడియోలో దొరుకుతుంది మీకు సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ హౌ టు ఎడిట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫుటేజ్ ఇన్ ప్రీమియర్ ప్రో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడు లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ మనకి ఈ ప్రీమియర్ ప్రో పక్కన పెట్టేస్తే అసలు ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వీడియోస్ ని ఎన్ని విధాలుగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే త్రీ మెథడ్స్ లో మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి యాప్ సో ఆథరైజ్డ్ యాప్ అంటే మనం కెమెరా పర్చేజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి వచ్చే యాప్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన యాప్ కానీ వాళ్ళ ఓన్ యాప్ కానీ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం ఎడిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ సేమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది మనకి సో దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ అంతా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఈ ఫుటేజ్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ అంతా ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండి మనం అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లాస్ట్ లో ప్రీమియర్ ప్రో అండ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ రెండింటిలో కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చి ప్రీమియర్ ప్రో కాబట్టి నేను లాస్ట్ మెథడ్ చెప్తాను సో ఆ మెథడ్ లో చేసి చేయడానికి మనం ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ అయితే చేయాలి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆథరైజ్డ్ వెబ్సైట్ నుంచి మనం దానికి ఒక ప్లగ్ ఇన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ప్లగ్ ఇన్ వచ్చేసి ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి అందులో ఈ డౌన్లోడ్ సెక్షన్ లో మీ కెమెరా మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్క్రోల్ చేయండి స్క్రోల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇందులో ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీ స్టూడియో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఆర్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ డౌన్లోడ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రాసెస్ లో ప్లగ్ ఇన్ అడుగుతుంది ఓకే ప్రీమియర్ ప్రో ప్లగ్ ఇన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిక్స్ ఆ కాలమ్స్ దగ్గర మీరు టిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ప్రీమియర్ ప్రో కూడా అది ఆటోమేటిక్ గా ప్లగ్ ఇన్ అయితే ఒకటి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేయండి ప్రీమియర్ ప్రో ఓపెన్ చేసి ప్రీమియర్ ప్రో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫుటేజ్ ని దీంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి బై క్లిక్కింగ్ కంట్రోల్ ఐ సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ క్లిప్ ఉంది కదా ఈ క్లిప్ నేను డ్రాక్ చేస్తున్నాను టైమ్ లైన్ లోకి డ్రాక్ చేస్తాను ఈ ఫుటేజ్ ని సెటింగ్స్ కొన్ని చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ప్లగ్ ఇన్ ఆ ప్లగ్ ఇన్ కోసం మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఒక విండో వస్తుంది ఈ విండో రిలేటెడ్ టు మనం ఇందాడ ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి ప్లగ్ ఇన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ దీని యొక్క మెకానిజం అంటే ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వీడియో ఎలా షూట్ చేస్తుంది అంటే మనకి నార్మల్ కెమెరా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కదా లెన్స్ సో దీనికి వచ్చేటప్పటికి రౌండ్ ఉంటుంది అది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ లో మనకి వస్తుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో రౌండ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో టూ సైడ్స్ ఇలా ఉంటుంది లెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ సరౌండింగ్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ లో ఒక సైడ్ షూట్ చేస్తుంది ఇంకోటి వన్ ఎయిటీ యాంగిల్స్ లో ఇంకోటి షూట్ చేస్తుంది ఈ రెండు అంటే ఈ రెండు సర్కిల్ ఈ రెండు ఉన్న ఫుటేజ్ ని ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లగ్ ఇన్ ఉంది కదా ఈ ప్లగ్ ఇన్ లో మనం గనక ఓపెన్ చేస్తే ప్లగ్ ఇన్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా కానీ యాప్ ఆర్ వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా సరే ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు ఫుటేజ్ ని వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కెమెరా నుంచి వచ్చింది ఒక మెర్జ్ అవుతుంది అనమాట మనకి 
అంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో మనకు అలా కనిపిస్తుంది సెపరేట్ సెపరేట్ గా కాదు అలా మెజ్ అయ్యి మనకి విజిబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి సెట్టింగ్స్ కూడా దానికి సంబంధించింది సో ఫస్ట్ లో ఏముంది ఇక్కడ కెమెరా యాక్సరీస్ అంటే నార్మల్ పెట్టను మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో మీరు డిఫాల్ట్ వదిలేస్తే వర్క్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీకు ఏదన్నా లైక్ ఇప్పుడు డైవ్ కేసు ఉంటది కదా అంటే మీరు ఏదైనా వాటర్ లో వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే పైన ఆకాశంలో ఎగిరే ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా లేదంటే ఆ లెన్స్ కి క్యాప్ పెడతాం కదా లెన్స్ హుడ్ పెడతాం ఇలాంటి ఏదైనా యాక్సరీస్ దానికి ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ అనమాట అంటే ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం స్టిచ్చింగ్ అంటే ఆ రెండు వీడియోలు జాయిన్ చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది సో దాని కోసం అది కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే అడుగుతుంది మనకి సో దీని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ నేను డిఫాల్ట్ వదిలేయచ్చు మనం అండ్ కింద స్టిచ్చింగ్ ఉంది కదా స్టిచ్చింగ్ డైనమిక్ స్టిచ్చింగ్ ఆప్టికల్ ఫ్లో స్టిచ్చింగ్ క్రోమాటిక్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ ఏరియల్ ఎడిషన్ ఇందులో కూడా ఏంటంటే మనకి ఇది మెర్జ్ చేసినప్పుడు అంత స్టిచ్చింగ్ సరిగ్గా లేదంటే ఏదో గ్లిచ్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఇంట్లో ఈ వీటిలో ఏదన్నా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో స్టెబిలైజేషన్ ఫ్లో స్టేజ్ ఇది ఒకటి ఫస్ట్ ఒకటి ఆప్షన్ ఒకటి అన్ని డిఫాల్టే వదిలేసి క్లిక్ కన్ఫర్మ్ అండ్ దీన్ని మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇచ్చి ఒకసారి మోడిఫైలోకి వెళ్ళండి మోడిఫైలో ఇంటర్ప్రెట్ ఫుటేజ్ ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకేంటంటే ఇది ఫ్రేమ్ రేట్ చూపిస్తుంది థర్టీ ఫ్రేమ్స్ మనం ఏ ఫ్రేమ్ రేట్ అయితే మనం షూట్ చేసామో ఆ ఫ్రేమ్ రేట్ ఇక్కడ చూపిస్తా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఏంటంటే మనం ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ అంటే మనం ఏదన్నా విజువల్స్ కూడా చాపీ లేకుండా లైక్ స్ట్రక్ స్ట్రక్ అవ్వకుండా ఒక స్మూత్ ఫ్లోలో వెళ్తాయి కాబట్టి మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఫుటేజ్ అంటే లైక్ పెద్ద పెద్ద మూవీస్ కూడా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడో ఫ్లో నేను ఆల్రెడీ ఎఫ్ఈఎస్ మీద ఒక వీడియో చేశాను ప్రీవియస్ గా నో అబౌట్ ఎఫ్ఈఎస్ అని ఆ వీడియో చూడండి ఒకసారి ఏదైనా స్లో మోషన్స్ యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటిలో స్లో మోషన్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీన్స్ అన్ని మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లోనే ఉంటాయి సో మనం దీన్ని ఇక్కడ అజ్యూమ్ దిస్ ఫ్రేమ్ దగ్గర కూడా నేను ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పెట్టిన పెట్టి క్లిక్ ఓకే అంటే ఏముండదు ఇది హై రిజల్యూషన్ లో మనకి షూట్ అవుతుంది లైక్ ఫైవ్ కే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఫుటేజ్ అయితే ఫైవ్ కే లో షూట్ అయింది సో అంత ఫుటేజ్ మనకి ఆ ఫ్రేమ్ రేట్ లో అయితే మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదు మాక్సిమం సో అలాంటి వాటి కోసం మనం కొంచెం ఫ్రేమ్ రేట్ డౌన్ చేసుకుని ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎన్ కంట్రోల్ ఎన్ అంటే న్యూ న్యూ కంపోజిషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను సీక్వెన్స్ సారీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో కంపోజిషన్ అంటాం ప్రీమియర్ ప్రో లో సీక్వెన్స్ అంటాం సో ఇందులో మేబీ డిఎస్ఎల్ఆర్ లో ఒక ఫుల్ హెచ్డి ఫార్మాట్ లో ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అందులో ఏం చేస్తున్నా నేను త్రీ సిక్స్టీ అని ఒకటి రీనేమ్ చేసుకుని ఒక సీక్వెన్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫుటేజ్ ని నేను దీంట్లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు మనకి ఇది ఒకటి అడుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేసిన ఫుటేజ్ రిజల్యూషన్ మీరు క్రియేట్ చేసిన సీక్వెన్స్ రిజల్యూషన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో ఏం చేయమంటారు అని అడిగి సో చేంజ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ వన్ ఆప్షన్ అండ్ కీప్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్టింగ్స్ ఈ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ ఫుటేజ్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చేంజ్ చేయాలని అడుగుతుంది సింపుల్ గా సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే కీప్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాకు సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫుటేజ్ పెద్దదనే కదా సీక్వెన్స్ మనం చిన్నది క్రియేట్ చేసుకున్నది సో సీక్వెన్స్ అలాగే ఉంచాలి డోంట్ చేంజ్ అని చెప్పి కీప్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్టింగ్స్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం ఎవ్రీ టైమ్ మీరు ఎవ్రీ ఫుటేజ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫుటేజ్ మాక్సిమం ఇప్పుడు ఈ ఫుటేజ్ ఎంత ఉంది సైజు ఓకే ఇలా ఉంటుంది మనకి మనం చూసినప్పుడు ఇలా రెండు ఫుటేజ్ నేను చెప్పాను కదా మ్యాచ్ చేసేది ఇది ఇలా మనకి విజిబుల్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఈ ఫుటేజ్ మొత్తం కలిపేసి నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది ఇంత ఫుటేజ్ మీద మీకు కష్టమైపోద్ది కదా నేనేం చేస్తున్నానంటే కట్ చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ మధ్యలో ఎక్కడో ఎంత అంటే మీకు చూపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను దీన్ని కొంచెం కట్ చేసేసి ఎంత పెడుతున్నాను మ్యాక్సిమం ఓకే ఒక ఇంత ఇంత బిట్ చాలు మనకి ఒక ఈ బిట్ ని నేను టైమ్ లైన్ జూమ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఓకే ఇప్పుడు ఇంత బిట్ తీసుకొని చిన్న టెన్ సెకండ్స్ క్లిప్ నేను చూపిస్తున్నాను సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రీసెట్ అనేది అప్లై చేయాలి ఈ ఫుటేజ్ని మనం ఎడిట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి రీఫ్రేమ్ చేయడానికి ఒక ప్రీసెట్ అయితే కావాలి ఆ ప్రీసెట్ కూడా సేమ్ వెబ్సైట్లో నేను కింద లింక్స్ ఈ రెండు లింక్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ లింక్లో ఓపెన్ చేసుకుని గో ప్రో అని ఉంటుంది మనకి గోప్రో రీఫ్రేమ్ ఎఫెక్ట్స్ అని
అనే ఎఫెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక గ్రిడ్ లాగా తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఫుటేజ్ స్ట్రైట్ వ్యూ లో ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ప్యాన్ టిల్ట్ రొటేట్ లెన్స్ జూమ్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి కదా వీటిలన్నిటికి కీ ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నా లైక్ దాని మీద స్టాప్ వాచ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఆన్ అవుతాయి ఇక్కడ నేను అన్ని ఆన్ చేశాను ఆన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది కొంచెం మరీ క్లోజ్ అప్ లో ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఎంత ఎంతవరకు అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు బా సరిపోయినంత చేస్తున్నా ఇట్లా ఎంత అయితే ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ప్లే చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఏ వ్యూ లో అంటే ఏ జూమ్ లో పెట్టాను అదే జూమ్ లో అదే వ్యూ లో అది అది వెళ్తూ ఉంటుంది వీడియో నేను కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్యాన్ ఉంది కదా ప్యాన్ నేను ఇలా సైడ్ కి చూపిస్తున్నాను అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ కెమెరా మనకి ఇష్టం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మీరు ఏది చూపించాలనుకున్నా దాన్ని మీరు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అండ్ రొటేషన్ ఉంది కదా ఇట్లా ఈ రొటేషన్ ఈ రొటేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే టిల్ట్ ఓకే టిల్ట్ ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని రెండర్ చేయండి ఒకసారి మన ఇది హై ఫ్రేమ్ లో ఉంటది కాబట్టి ఒకసారి ఇది రెండర్ చేయండి ప్లే ప్లే అవుతుంది చూడండి ఒకసారి అంటే స్టార్టింగ్ మనం పెట్టినటువంటి పెట్టి తర్వాత మనం ఎటైతే రొటేట్ చేసామో అటు వెళ్ళి ఆగింది అనమాట సో ఇలాగే వ్యూ కొంచెం సేపు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఈ వ్యూలో ఉంది కదా ఫ్రంట్ వ్యూలో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది టిల్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్యాన్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఎటు మళ్ళీ ఫేస్ కి వచ్చేయాలి ఓకేనా మళ్ళీ ఫేస్ కి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఈ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే రిస్క్ అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటే ఈ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయడం కర్సర్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి మీరు కర్సర్ ని ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ చెప్పాలి సో కర్సర్ తో మనం ఎటు కావాలంటే అటు దీన్ని ఫుటేజ్ ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రొటేట్ చేసిన ఒకటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసుకున్న ఒకటే సో ఇక్కడ ఇలా కొంచెం దూరం ఇలా పెట్టేసుకుని మళ్ళీ కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే వ్యూ కావాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇలా రొటేట్ చేసుకుని లేదంటే ఇట్లా జూమ్ అవుట్ చేసుకుని ఓకేనా ఇలా 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 రొటేట్ చేసుకుని కంప్లీట్ గా మీకు నచ్చినట్టు వ్యూలో దాన్ని మొత్తం రీఫ్రేమ్ చేసుకుని రెండర్ చేసుకుని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫుటేజ్ అనేది రెడీ అవుతుంది అండ్ కలర్ కరెక్షన్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ వి హావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లీవ్ ఎ కామెంట్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ ఆల్ డౌన్లోడ్ లింక్స్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ 